，空天航母是什么？各国对它有何研究？中国的空天航母现身究竟长啥样？中国真的在建造这样的飞行器吗？在去年四月份的时候，中国无人机生产商中天飞龙公司成功试飞了一种新型无人机系统。当时，中国官方媒体将其称为“无人驾驶的空中母舰”。为啥会有这称号？据获悉，在试飞时，一架固定翼大型无人机在起飞后到达指定的任务点，之后打开了飞机的腹部机舱。很快，一架又一架较小型的无人机从机舱部位落下，并且小型无人机在落下后迅速调整方向，在空中便完成起飞。而此次试飞中，无人空中航母一共释放了九架小型无人机，这样的数量在国际上类似的机载无人机投放测试中都属于顶尖级水平。当时有不少人表示，这可能代表着中国空天航母即将问世。当然，该无人机母舰系统看起来还是过于简陋，说它是空天航母自然是有夸张的成分。但是，真正的空天航母时代可能真的要到来了，而且中国也不落人后。提起空天航母，很多人的第一印象是漫威的科幻电影《复仇者联盟》中出现的一艘能上天入海的空天航母。它是神盾局的大型旗舰机，也是神盾局的总部。这艘空天航母看起来与海上的航空母舰十分相似，而在现实中打造类似的空中机库，想法其实一直都存在。将航空母舰开到天上，的确是个很有意思的设定。而实际上，很多国家也真的有这种想法。在飞机诞生之初，人们便意识到，如果将飞机用于军事，将会有很大的作用。于是，专门用于执行军事作战的任务的飞机也便随之开发出来。不过，很快人们也意识到，受油量、载弹量等因素的限制，飞机单独去他国上空执行作战任务会显得火力小、风险大。德国率先将著名的七百零飞艇投入战争用，以提高载弹量，但很快就发现这是个很错误的决定。而后，航空母舰被研制出来，随着不断的技术改进。航空母舰已经成为了海洋霸主，能携带大量的舰载机去实现近海作战任务。可以说，现代海战的变革便来源于航空母舰。但是，航空母舰毕竟是在水里行动的，面对大陆腹部与高山地区，航母的舰载机因为受油量限制，无法发挥很大的作用。不过，航空母舰毕竟是万吨巨兽，且不说技术上能否实现飞天，即使可以飞，也需要极其多的燃料。而且舰载机的稳定也是一个问题，可以说航空母舰上天也只能是一个幻想而已。很多国家便瞄准了大型飞机，寄希望于建立一个空中机库，让飞机在飞机中起飞。在上世纪三十到五十年代，美、苏、德等航空强国纷纷拿出了自己的空中机库的方案，也研制了一些原型机，但最后都因为不实用而舍弃。在一九八二年，美国提出了一种新的方案。根据美军提出的设想，其研制的空天航母需要具备超高速的特点，可以飞出大气层，并且飞行速度最高可飙升至二十五马赫，绕地球一周只需九十分钟。据获悉，虽然当时人们为美国空天航母的设想感到不可思议，但美国国防部依旧花了近十年的时间去研究空中航母，并且花费超过四百亿美元。结果却只是在发动机上取得了部分突破，其余的都没有进展。最终，美国国会不得不暂时搁置空中航母的研制计划。当然，作为美国在冷战时期唯一的对手，苏联人也没闲着。几乎同一时期，苏联也给出了自己的空中航母方案。根据设计，苏联的空中航母预计可以装载两千万吨原子弹、一百二十架战机，而且拥有极其大的甲板空间。但是，由于前苏联的经济和科技水平有限，在前前后后花费了将近六百亿美元后，仍没有大的进展，甚至直到苏联解体，也没见到空天航母的雏形。重回这里，我们可以看出，虽然美国和前苏联都看到了空中航母这一平台的重要性，而且也对其展开了精密研制，但是由于那时候的科技水平有限，大大制约了这两个国家在空天航母上的研制。这也导致这两个国家虽然在研制过程中花费了巨大人力、物力、财力，但是却是毫无进展，并且只能以失败告终。不过，冷战之后，空中航母逐渐被遗忘，似乎始终没有中国什么事儿。那么，中国又是如何与空中航母联系在一起的呢？在2021年9月13届珠海航展上。
，中航工业展示了一款造型十分科幻的大型空天战略载机平台，其名字叫做“暖鸟二号”。外界认为，“暖鸟二号”就是中国空天航母的雏形，中国已经投入到相关研究中。那么，这个“暖鸟二号”又是怎样的存在呢？根据资料介绍，暖鸟二号前后长度达到二百四十二米，翼展则达到了六百八十二米，空载重量四万七千两百吨，标准任务重量十一万两千八百吨，单级入轨高度是四万两千公里，而地球静止轨道半径约为四万两千一百六十公里。暖鸟二号不仅可以在地球静止的轨道上长时间停留，并且其装备有四具高功率粒子扩散炮。十六具高能脉冲激光炮，这些武器在发射后的零点二秒内就可以让攻击对象灰飞烟灭，具有极其大的破坏力。其实我们可以看到，与国外设计空天航母考虑空中机库或者是巨型飞艇，甚至真的让航空母舰开上天不同，中国的空天航母更像是一艘巨型的宇宙战舰。那么问题来了，这样的空天航母真的会建造吗？首先可以肯定，以现有的技术水平，要实现“暖鸟二号”的建造肯定是不可能的。无论是发动机技术还是激光武器技术，目前都还达不到满足十万吨级大型飞行器的要求。而航展主办方也说明了，“暖鸟二号”实际上是中航环球自主开发的航空科幻主题故事系列的一个原型而已，还出过小说，本身只是一个 IP 产品，而不是正在设计建造的实物。但是要说建造这样的空天航母完全不切实际，那可就不一定了。目前人类正在经历技术大爆炸时代，就像两百年前人类无法想象能飞上天空飞机，一百年前人类无法想象能飞向宇宙的火箭一样，未来会出现什么真的还说不准。单纯从技术角度来看，要实现“暖鸟二号”的建造，很多技术已经取得了一定的突破。比如，要为“暖鸟二号”这种体积巨大的舰体提供长时间轨道行驶的燃料，必然需要高效的核反应堆装置。目前，中国的核反应堆技术突飞猛进，不仅在第三代核反应堆技术上愈发成熟，能研制出“玲珑一号”这样的可移动核反应堆，而且不久前攻克全球首个不烧熔反应堆，向第四代核反应堆技术迈进。另外，不久前，中国的人造太阳测试突破千秒。遥遥领先其他国家。此外，类似的空天航母还可以与无人机机群结合在一起。此前，中国电子科技集团成功完成了一次性释放两百架固定翼无人机的集群飞行，包括中天飞龙进行的无人机母舰测试，都可以作为技术积累。